8 de la noche, 31 minutos. Con cuatro mujeres y seis hombres llegó la delegación del ELN a México para iniciar el segundo ciclo de diálogos en el cual se analizará el cese al fuego y la forma en la que la sociedad civil va a participar en la construcción de paz. Telepacífico Noticias se encuentra en el país azteca con nuestro enviado especial Winston Viracachapava. Winston, hola, buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen sobre el encuentro que se dará a partir de mañana? Buenas noches, regresamos a México, sede de los diálogos de paz entre la guerrilla del ELN y el gobierno de Colombia del presidente Gustavo Petro. Llegó la delegación del ELN con 10 integrantes. El jefe de la delegación, Pablo Beltrán, dijo a su arribo a la Reporte Internacional que confía en los avances significativos que se logren durante este mes para desescalar la guerra. También se va a analizar la participación de la ciudadanía en este proceso de paz. Tenemos al fondo al gran insurgente mexicano Hidalgo, nos alienta y esperamos que los trabajos en este segundo ciclo sean un efectiva avance y apoyo para el proceso de paz de Colombia. Un pequeño mensaje a las juventudes colombianas. Eh, las grandes transformaciones que necesita nuestro país solo se ganan con lucha. Y esa lucha sin la presencia de la juventud, no avanza. La instalación del segundo ciclo de conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN se hará mañana a las 7 y media de la mañana, hora mexicana. Yo lo dejo con este mural a mi espalda, que significa los que llegan con sus recuerdos y los que se van con sus flores, de uno de los mexicanos más reconocidos aquí en este país, Rodolfo Morales.